দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন সময় ডট টিভি সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন হেলথ ইজ থেকে আমি শামীম আহসান আমাদের এই পর্বের আলোচনার বিষয় স্বাস্থ্যসেবায় অকুপেশনাল থেরাপি চিকিৎসার ভূমিকা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন শারদা কুমার সাহা অরুণ সিনিয়র অকুপেশনাল থেরাপিস্ট স্ট্রোক গৃহ ইউনিট সিআরপি মিরপুর এবং আরো রয়েছেন সমা ফারহান বিন হোসেন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি ইউনিট সিআরপি মিরপুর আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন সময়ে স্যার আমরা প্রোগ্রামের শুরুতে জানতে চাচ্ছিলাম অকুপেশনাল থেরাপি চিকিৎসাটি কি চিকিৎসাটি হচ্ছে একটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বীকৃত শাখা এবং আধুনিক চিকিৎসা সেবা বিজ্ঞানের একটি বিভাগ যেখানে একজন ব্যক্তির শারীরিক মানসিক এবং তার পারিবার্ষিক যে সমস্যাগুলো হয় যার ফলে তার দৈনন্দিন কাজে ব্যাহত হয় অর্থাৎ সে তার ডেলি কাজগুলো অ্যাক্টিভিটিস গুলো ঠিক মতো করতে পারে না এই তার যে কাজগুলোকে স্বনির্ভর করার জন্য অর্থাৎ ওই ব্যক্তি যেন ওই সকল কাজে স্বনির্ভর হয় সেই জন্য অকুপেশন থেরাপি চিকিৎসা দিয়ে থাকে যেমন একজন স্ট্রোক আক্রান্ত ব্যক্তি স্ট্রোকের পর তার এক পাশ প্যালাইজ হয় অর্থাৎ সে ওই পাশ ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারে না তার জামা কাপড় পরা খাওয়া দাওয়া গোসল করার হাঁটা চলা এই সমস্ত কাজে ব্যবহার করতে পারে না এবং অকুপেশন থেরাপিস্টের মূল ভূমিকা থাকে যেন ওই ব্যক্তি আবার পুনরায় তার ডেইলি কাজগুলো যেগুলো হচ্ছে তার ডেইলি নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ সেই কাজে যেন আবার পুনরায় স্বনির্ভর হতে পারে নিজের কাজগুলো নিজে করতে পারে এই উদ্দেশ্যে অকুপেশন থেরাপি তার চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসা করে থাকে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম যে অকুপেশন থেরাপি চিকিৎসা সেবাটি আসলে কতদিন আগে বা কিভাবে শুরু হয় যারা ছিলেন তাদেরকে শারীরিক মানসিক ভাবে পুনর্বাসন করার জন্য আপনার অকুপেশন থেরাপি চিকিৎসাটা শুরু হয় মূলত উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অকুপেশন থেরাপি চিকিৎসা ব্যবস্থাটা শুরু হয় বাংলাদেশে উনিশশো মুক্তিযুদ্ধের পরপরই আপনার বিদেশে এক পর্যবেক্ষক দলের সমন্বয়ে আপনার অকুপেশনাল থেরাপি চিকিৎসা ব্যবস্থাটা শুরু হয় উনিশশো সালে অকুপেশনাল থেরাপি থেকে তিনজন গ্র্যাজুয়েট এই কোর্স থেকে সম্পন্ন করেন এবং পরবর্তীতে আপনার কোর্সটি চালু হয় উনিশশো সালে সিআরপি নামক প্রতিষ্ঠানে সেখানে আপনার অকুপেশন থেরাপি অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্সটা চালু হয় দেন হচ্ছে উনিশশো সালে আপনার অকুপেশন থেরাপি ডিপ্লোমা কোর্সটি চালু হয় এবং উনিশশো সালে বিএসসি অকুপেশন থেরাপি কোর্সটি চালু হয় এবং এই কোর্সটি আপনার ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ অকুপেশন থেরাপিস্ট এবং বাংলাদেশে ঢাকা ইউনিভার্সিটির মেডিসিন ফ্যাকান্টির অন্তর্ভুক্ত হয় এখানে কি প্রথম যে কোর্সটি শুরু হয়েছিল সেটা কোন প্রতিষ্ঠানে শুরু হয়েছিল প্রথমে প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের পরপরে এখন নিটোর যেটা তৎকালীন ছিল আর আই এইচ ডি তখন অকুপেশন থেরাপি কোর্সটি ওখানে চালু হয় এখন বর্তমানে কি কি ধরনের কোর্স রয়েছে এই অকুপেশন থেরাপি অন্তর্ভুক্ত এখন বর্তমানে বাংলাদেশে সিআরপি একীভূত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনস ইনস্টিটিউট এখানে অকুপেশন থেরাপির তিনটি কোর্স চালু আছে এক নম্বর কোর্স হচ্ছে বিএসসি অকুপেশন থেরাপি চার বছর মেয়াদি এবং এক বছর ইন্টার্নশিপ টোটাল পাঁচ বছর এটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির অন্তর্ভুক্ত দুই নম্বর হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন অকুপেশন থেরাপি এটা হচ্ছে তিন বছর মেয়াদি কোর্স এবং এটা হচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ কর্তৃক স্বীকৃত এবং তিন নম্বর যে কোর্সটি চালু আছে এটা হচ্ছে অকুপেশন থেরাপি অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স এটা হচ্ছে দেড় বছর মেয়াদি যাদের অসুবিধা অর্থাৎ যাদের ডেইলি কাজগুলো করতে অসুবিধা প্রত্যেক বয়সের লোকজনের জন্য প্রযোজ্য প্রথমত আমরা যদি আসি যে নিউরোলজিক্যাল কন্ডিশন অর্থাৎ যাদের মস্তিষ্ক জনিত স্নায়ু রোগ জনিত সমস্যা যেমন স্ট্রোক পার্কিংসন ডিজিজ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস 
এবং ব্রেন ইনজুরি হেড ইনজুরি কিংবা স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি এই জাতীয় স্নায়ু রোগ রোগ ব্যাধি বা রোগ সমন্বিত যেসব ব্যক্তি যারা ঠিকমতো কাজকর্ম করতে পারতেছে না কিংবা আফটার স্ট্রোক তাদের ডিজেবিলিটি গ্রো করছে এদেরকে অকুপেশন থেরাপি চিকিৎসা পদ্ধতিতে এনে তাদেরকে পুনর্বাসন করা সহজ হয় এবং আমরা যদি শিশু রোগ বিশেষ শিশু রোগে যাই অর্থাৎ পেরিয়েট্রিক সেটিংস সেখানে যেমন আছে সেভার পলসি কিংবা অটিজম ডাউন সিনড্রম এই ধরনের শিশু রোগজনিত যে সমস্ত কন্ডিশন আছে এদের ক্ষেত্রে অকুপেশন থেরাপিস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাদের যে সমস্ত ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস অসুবিধা হয় কিংবা ডেভেলপমেন্টাল যে অসুবিধাগুলো সেগুলোতে অকুপেশন থেরাপিস্ট বিশেষ ভূমিকা পালন করে আমরা যদি মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে দেখি সেখানে অকুপেশন থেরাপিস্টের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেখানে যেখানে আমরা দেখি সিজুফ্রেনিয়া কিংবা ডিপ্রেশন এই ধরনের যে সকল মানসিক প্রতিবন্ধিতা কিংবা মানসিক রোগ আছে যেগুলোর ফলে ওই ব্যক্তি সমাজে ঠিক মতো তার রুল প্লে করতে পারে না কিংবা নিজের ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস গুলো নিজে হেল্প করতে পারে না এই ধরনের রোগীদেরকে নিয়ে অকুপেশন থেরাপিস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাতে ওই ব্যক্তি তার নিজের কাজগুলো এবং সমাজে তার রোল প্লে করতে পারে ঠিক একইভাবে আমি যদি আমাদের অর্থোপেডিক্স কন্ডিশন কিংবা মাস্কুল স্কেলিটাল কন্ডিশনের দিকে দেখি যেমন আমরা বলতে পারি ব্যাক পেন নেক পেন অস্ট্রিয়াথাইডিস নি কিংবা হ্যান্ড ইনজুরি কিংবা হ্যান্ড পেন এই এই জাতীয় শারীরিক যে অসুবিধাগুলো সেখানে অকুপেশন থেরাপিস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এখানে চিকিৎসার সাথে সাথে একজন অকুপেশন থেরাপিস্ট কিভাবে এই ডিজিজ গুলো বা এই অসুবিধা গুলো প্রতিরোধ করতে পারে অর্থাৎ আর্গোনমিক্যাল সেট আপ দিতে পারে যাতে করে ওই ব্যক্তির ব্যাক পেন কিংবা নেক পেন ঠিক প্রতিরোধ করা যায় এই বিষয়ে একজন অকুপেশন থেরাপিস্ট অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ওই ব্যক্তিবর্গ বা ওই জনগোষ্ঠীকে একটা উপদেশমূলক অ্যাক্টিভিটিস রাখতে পারে ঠিক একইভাবে আমরা যদি দেখি কার্ডিয়াক রিহ্যাব অর্থাৎ এই যে কার্ডিওলজির যে আমরা দেখি হার্ট রিলেটেড অসুবিধা এই ক্ষেত্রে একজন অকুপেশন থেরাপিস্ট যেমন চিকিৎসা দিয়ে থাকে তেমনই প্রতিরোধমূলক অ্যাওয়ারনেস করতে পারে যাতে হার্ট রিলেটেড অসুবিধাগুলো তার কাজের জন্য কিংবা তার কর্মক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না করে ঠিক একইভাবে অকুপেশন থেরাপিস্ট এখন বিশ্বে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারেও কাজ করে অ্যাওয়ারনেস মূলক কার্যক্রম গুলোতে ইনভলভ থাকে আক্রান্ত বিভিন্ন রোগীদের ক্ষেত্রে আপনার অকুপেশন থেরাপিটা চিকিৎসা ব্যবস্থা দিয়ে থাকে আমরা এটাও জানি আপনি স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি ইউনিটে এই মুহূর্তে রয়েছেন থেরাপিস্ট হিসেবে এই ক্ষেত্রে যে স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি একজন পেশেন্ট তাকে কিভাবে এবং কোন পর্যায়ে অকুপেশন থেরাপিটি দেওয়া হয় এবং কিভাবে দেওয়া হয় এখানে আমরা স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি পেশেন্টের জন্য অকুপেশনাল থেরাপি ব্যবস্থাটা চার ভাগে ভাগ করেছি এক নম্বর হচ্ছে অ্যাকুইটি স্টেজ দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভ স্টেজ দেন হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন স্টেজ দেন হচ্ছে কমিউনিটি রিইন্টিগ্রেশন স্টেজ অ্যাকিউট স্টেজে পেশেন্ট যখন আসে তখন সে হচ্ছে আপনার ট্রাকশন বেডে অথবা বেড রেস্ট অবস্থায় থাকে এখানে তার যাতে শারীরিক কোনো বিকৃতি না হয় বা কোনো অসুবিধা না হয় বা বিশ্রামে থেকে যাতে তাকে লেজার অ্যাক্টিভিটিতে এঙ্গেজ করা যায় সেই ব্যবস্থাটা হচ্ছে আপনার অকুপেশন থেরাপি দিয়ে থাকে দেন হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভ স্টেজ অ্যাক্টিভ স্টেজ হচ্ছে আপনার অ্যাকিউট স্টেজ কমপ্লিট করার পরে পেশেন্ট যখন বেডে বসার মতো উপযুক্ত হয় তখন আমরা পেশেন্টকে আপনার বেডে বসানো প্র্যাকটিস করি দেন হচ্ছে তাকে বেডে বসিয়ে বিভিন্ন ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটিতে আমরা তাকে এঙ্গেজ করি দেন হচ্ছে যখন সে অ্যাকিউট এবং অ্যাক্টিভ ফেজ কমপ্লিট করে রিহ্যাপ ফেজে যায় তখন তার যে দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলো আছে তার শারীরিক সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে তাকে আমরা সেই এডিএল রিটেনিং করে থাকি অ্যাক্টিভিটিস অব ডেইলি লিভিং যাকে বলে দেন হচ্ছে তার চলাচলের জন্য আপনার সে যদি আপনার হুইল চেয়ার বাউন্ডেড হয় হুইল চেয়ার থেকে কিভাবে বেডে কিভাবে চেয়ারে ট্রান্সফার হবে কিভাবে হুইল চেয়ার মোবিলিটি করবে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা ট্রেনিং এর মাধ্যমে তাকে শিখিয়ে থাকি দেন হচ্ছে সবগুলা তিনটা ফেজ কমপ্লিট করার পরে যখন সে বাসায় যাওয়ার মতো বাড়িতে যাওয়ার মতো উপযুক্ত হয় তখন আমরা তাকে অ্যাডভান্স কিছু 
ট্রেনিং দিয়ে থাকি তারপরে হচ্ছে তার সে বাড়িতে গিয়ে কোন কাজে এঙ্গেজ হবে সেই বিষয়ে এডুকেশন দিয়ে থাকি কমিউনিটিতে গিয়ে সে কিভাবে মানুষের সাথে কথা বলবে চলাফেরা করবে এবং বিভিন্ন কাজে এঙ্গেজ থাকবে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে কিভাবে পারফেক্ট থাকবে সেই বিষয়ে আমরা হচ্ছে তাকে ট্রেনিং দিয়ে থাকি মোট কথা হচ্ছে এই আপনার কমিউনিটি রিএন্ট্রিগেশন ফেজে রোগীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আপনার হুইল চেয়ার অ্যাক্সেসিবিলিটি এবং হোম মডিফিকেশন এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট করে থাকবে যেমন একজন পেশেন্ট তাকে তো হুইল চেয়ার নিয়ে বাড়িতে যেতে হবে কিন্তু সে হুইল চেয়ার নিয়ে আঁকা বাঁকা উঁচু নিচু সবগুলো পথে কিভাবে চলবে সেখানে তার বাড়িতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনে আমরা একটা র্যাম্প ডিজাইন করে দেই বা অন্য কোন অ্যাক্সেসিবল ওয়ে তাকে করে দেই দেন হচ্ছে তার হুইল চেয়ারে বসে সে কিভাবে তার বাড়ির অন্য অন্য কাজগুলো করবে টয়লেটিং করবে কিভাবে তার সেলফ কেয়ার অ্যাক্টিভিটি করবে কিভাবে তার প্রোডাক্টিভিটি করবে লেজার অ্যাক্টিভিটিতে কিভাবে ইনভলভ হবে এবং এই জন্য তার বাড়ির কি কি মডিফিকেশন লাগবে সেই জিনিসগুলো ডিজাইন আমরা তাকে করে দিই এবং সেভাবে তাকে চলাচলের উপযুক্ত করার চেষ্টা করি একই সাথে শুধুমাত্র ফারান সাহেব যেটা বললেন আমি একটু অ্যাড করতে যাচ্ছি যে শুধুমাত্র তার বাড়ির এনভায়রনমেন্টই না এর সাথে সাথে তার যে অকুপেশন অর্থাৎ তার যে একটা পেশা ছিল বিফোর এই অ্যাক্সিডেন্ট সেক্ষেত্রেও কিন্তু অ্যাক্সেসিবিলিটি নেওয়া এবং সে যাতে ওই কাজটাতে আবার ফিরে যেতে পারে অর্থাৎ সে যদি সব ম্যানেজমেন্ট করে দোকান চালায় সে যাতে ওই দোকানটাতেও অ্যাক্সেস হয় এবং তার সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্সি যাতে বাড়ে এবং ওই সমাজে তার যে রেসপেক্ট ছিল সেই ক্ষেত্রেও যাতে ইন্ডিকেশন করা যায় এই জন্য অকুপেশন থেরাপিস্ট ওই সমাজের ভিতরে ভিতরেও বিভিন্ন ধরনের সংগঠনমূলক কিংবা এডুকেশনমূলক কার্যক্রম চালিয়ে থাকে এটা সবসময় প্রয়োজন হয় না কোনো কোনো সমাজ ভিত্তিতে এটারও প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কি আপনার কাউন্সিলিং বা এই ধরনের কোনো ক্ষেত্রে কাউন্সিলিং এবং সেক্ষেত্রে ওই সমাজে গ্রুপ মিটিং গ্রুপ থেরাপিও রান করা হয় যাতে করে ওই সমাজের ভিতরে যে তার একটা অ্যাক্সেস বা তার যে একটা রেসপেক্ট এটা যাতে ধরে রাখতে পারে এখানে আরো একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যেটা সেটা হচ্ছে রোগীকে যখন সবকিছু শিখিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয় সিআরপি থেকে হচ্ছে আপনার একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর হোম ভিজিট করা হয় এবং সেখানে রোগী বাড়িতে কি অবস্থায় আছে তার শারীরিক মানসিক সামাজিক পারিপার্শ্বিক ওভারঅল সবগুলো জিনিস কিভাবে আছে সে কিভাবে নিজের সাথে অন্য সবকিছুর সাথে খাপ খাওয়াতে পেরেছে তার বর্তমান কোনো সমস্যা আছে কি না এইগুলা ইমিডিটি টিম মেম্বারের মাধ্যমে তা পরিদর্শন করা হয় এবং তার চলতি যে সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার এমডিটি মেম্বারের অন্তর্ভুক্ত অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ফিজিওথেরাপিস্ট নার্স তারা রোগীর সমস্যাগুলো নির্ণয় করে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন এক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন সিআরপির কথা এর বাইরে কি আর কোনো সংগঠন বা কোনো অর্গানাইজেশন কি আছে যারা অকুপেশনাল থেরাপি সার্ভিসটি প্রোভাইড করছে বাংলাদেশে অবশ্যই আছে সিআরপি ছাড়াও বাংলাদেশে আপনার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কুল আছে অটিজম স্কুল দেন হচ্ছে আপনার হসপিটাল আছে যেমন স্কোয়ার হসপিটাল অ্যাপোলো হসপিটাল তারপরে হচ্ছে আপনার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট আছেন মাদকাসক্ত পুনর্বসন কেন্দ্র আপনার এই আপনার এই অর্গানাইজেশন গুলাতে আপনার অকুপেশনাল থেরাপিস্ট আছেন এছাড়াও অকুপেশনাল থেরাপিস্ট আপনার বিভিন্ন এনজিও যেমন হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল ডিআরআরএ যারা মূলত প্রতিবন্ধিতা আপনার শিক্ষা স্বাস্থ্য বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে সেখানেও বিভিন্ন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট কর্মরত আছেন স্যার আমরা আর একটা জিনিস জানি যেটি আপনি দীর্ঘ দশ বছর ধরে প্র্যাকটিস করছেন এই পেশায় এবং আপনি এই মুহূর্তে রয়েছেন সিআরপি স্ট্রোক ইউনিটে এবং এছাড়াও আপনি একই সঙ্গে মেম্বারশিপ রয়েছেন মেম্বার অব দ্য ইন্টারন্যাশনাল পার্কিনসন্স অ্যান্ড মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার সোসাইটি যেটি আমেরিকার এই সোসাইটির মূল কাজগুলো কি এবং এখানে পার্কিনসনের যে অসুখটি এই অসুখে অকুপেশনাল থেরাপির ভূমিকা রয়েছে কি কে এই ইন্টারন্যাশনাল পার্কিংসন অ্যান্ড মুভমেন্ট সোসাইটির যে অর্ডারটি এটা আমেরিকার একটা প্রতিষ্ঠান যেটা সারা ওয়ার্ল্ডেই কাজ করে থাকেন ওনাদের মূল এইমটা কাজটা হচ্ছে যে সমাজে যে মুভমেন্ট যে ডিসঅর্ডারগুলো আছে অর্থাৎ আফটার স্ট্রোক কিংবা অন্যান্য ধরনের মুভমেন্টের যে সমস্যাজনিত রুগীগুলো এবং একই সাথে পার্কিংসন জনিত যে রুগীগুলো এদেরকে অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করা এদেরকে ট্রিটমেন্ট প্রোভাইড করা 
এবং এদেরকে একটা এডুকেশনের ভিতরে আনা এবং একই সাথে এই রোগীদেরকে নিয়ে যারা কাজ করবে সমাজের যে ডাক্তার এবং থেরাপিস্ট গ্রুপ অর্থাৎ ফিজিওথেরাপিস্ট অকুপেশনাল থেরাপিস্ট স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট এই সকল প্রফেশনালদেরকে ট্রেন আপ করা এবং একটা আমরেলার ভিতরে সাতার ভিতরে নিয়ে আসা যাতে সমন্বিত একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় আর এই পার্কিংসন যে ডিজিজটা এইটা আসলে আমাদের একটা ব্রেনের একটা হচ্ছে যে বেজাল গ্যাংলিয়া নামক একটা জায়গা আছে যেখান থেকে ডুপামিন সিক্রেশন হয় এই ডুপামিন সিক্রেশনটা যখন কমে যায় তখন আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্লেজারেবল অ্যাক্টিভিটি এবং মুভমেন্টে অসুবিধা হয় অর্থাৎ আমরা ঠিক মতো মুভমেন্ট করতে পারি না এবং যে ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদিনের যে কাজকর্ম হাঁটা চলা জামা কাপড় পরা গোসল করা সবগুলো কাজেই আমাদের হ্যাম্পার্ড হয় এবং এই জাতীয় রোগটা সাধারণত দেখা যায় যে আফটার ফিফটি ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি ইয়ার্স এর পরে গিয়ে এই রোগটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা দেয় এবং এই রোগের ফলে দেখা গেছে যে ওই রোগী শুধুমাত্র শারীরিক ভাবেই না তার মানসিক ভাবে যে ডিপ্রেশনটা অর্থাৎ বিষণ্নতা চলে আসে এবং সে কোনো কাজে মন মনোযোগ দিতে পারে না তার ইন্টারেস্ট কমে আসে কোনো কাজে সে ঠিক মতো নিজেকে ইনভলভ করতে চায় না তো এইখানে অকুপেশন থেরাপিস্টের একটা বড় ভূমিকা আছে যেমন অকুপেশন থেরাপিস্ট তার দৈনন্দিন কাজটাকে দেখে তার অ্যাবিলিটিটাকে অ্যাসেস করে তার যে ক্ষমতা অর্থাৎ তার শারীরিক যে ক্ষমতাগুলো অ্যাবিলিটিগুলো অর্থাৎ মাসল পাওয়ার কিংবা রেঞ্জ অফ মোশন কিংবা তার কগনেটিভ যে সাইডটা অর্থাৎ তার মানসিক যে দক্ষতা এটাকেও অ্যাসেসমেন্টের ভিতরে নিয়ে আসে এনে তার সামগ্রিক অ্যাসেসমেন্ট একটা প্রবলেম আকারে তৈরি করে প্রবলেম লিস্ট এই লিস্ট অনুসারে তখন প্ল্যান করা হয় যে তাকে কি ধরনের ট্রিটমেন্ট দেওয়া যেতে পারে যাতে করে সে আবার পুনরায় তার কাজে ফিরে যেতে পারে তো এক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে বেশিরভাগই মডিফিয়েবল কাজগুলো হয় অর্থাৎ এই রোগীগুলো একেবারে যে ভালো হয়ে যাবে সেটা না কিন্তু তাকে যেটা করা যায় তার সেলফ স্টিম সে যতটুকু পারে তার আত্মনির্ভরশীলতা ডেভেলপ করানো অর্থাৎ সে যাতে নিজে নিজের উপরে ডিপেন্ড হতে পারে যে নিজের কাজগুলো করতে পারে তো এ ধরনের রোগীদেরকে আমরা সেই শিক্ষাটা দেই এবং তার সেলফ স্টিম এইটা আমরা ডেভেলপ করার জন্য আমাদের টার্গেট থাকে এবং এজ এ অকুপেশন থেরাপিস তার হ্যান্ড ফাংশন তার যে যে মনের যে ব্যাপারটা যেটা বললাম ডিপ্রেশন হয়ে যায় তখন তাকে ইন্টারেস্ট বাড়ানো প্রত্যেকটা কাজে এবং তাকে গ্রুপ থেরাপির ভিতরেও প্রয়োজন হয়ে নিয়ে আসা এবং শুধু রুগী নিয়ে আমাদের কাজ না রুগীর যে প্যারেন্টস বা রুগীর যে যারা গার্জেন থাকে ফ্যামিলি মেম্বার থাকে তাদেরকে নিয়েও আমাদের অনেক কাজ আছে এখানে এই ক্ষেত্রে রুগী যেহেতু ডে বাই ডে একটু ডিটোরেট করতে থাকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তখন তাদের রুগীর কেয়ারারদেরকেও কাউন্সিলের ভিতরে নিয়ে আসতে হয় এখানেও একজন অকুপেশন থেরাপিস্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গ্রুপ থেরাপিটা হচ্ছে এরকম একটা থেরাপি যেখানে রুগীকে তার লেভেল অফ ইন্টারেস্ট একটা কাজে অর্থাৎ সবাই মিলে যখন কাজ করা হয় গ্রুপ থেরাপিতে শুধুমাত্র একটা রুগী থাকে না যেখানে এই ধরনের আরো দুই তিনটা রুগীকে একত্র করে তখন আমরা একটা অ্যাক্টিভিটি সিলেক্ট করা হয় যে অ্যাক্টিভিটিটা খুবই সহজ সবাই যাতে একটু একটু করে করতে পারে তখন হয় কি ওই রুগীটা আমার যে রুগীটা পার্টিকুলার ওই রুগীটা দেখা গেল যে একটু সে ইন্টারেস্ট ফিল করে অন্য রুগীকে দেখে কিংবা অন্য একজন কেয়ারারকে দেখে তখন এই তার যে এই কাজের যে ইনভলভমেন্টটা এটা বেড়ে যায় আরো যেটা একা একা যখন করতে যায় তখন সে একা একা ঠিক মতো ইন্টারেস্ট ফিল করে না যেটা গ্রুপে দিলে তখন ডিসকাশন হয় এদের ভিতর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন্টার কোলাবরেশনটা বাড়ে অর্থাৎ একজন আরেকজনকে শেয়ারিং করে এই শেয়ারিং এর মাধ্যমে তাদের ডেভেলপটা আরো বেশি হয় তো এই ইন্ডিভিজুয়াল থেরাপির পাশাপাশি আমরা গ্রুপ থেরাপিতেও এই ধরনের রুগীকে ইনভলভমেন্ট করি যাতে তার এই ইন্টারেস্ট গুলো বাড়ে স্যার এখানে আপনি বলছিলেন একটু আগে যে কেয়ার কিভার रखे তো এদেরকেও আমরা ইনভলভমেন্টে আনি যেহেতু সে দেখাশোনা করবে ওই রোগীটার তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ফ্যামিলি মেম্বার পেট কেয়ারার কেয়ারার হিসাবে আসে
बेड तक साधारण देखा जाए हेबी हम दो जन एलाउ है बट बसिभाग क्षेत्र एक जन थे जिन्हें क्यागुल अर्थात रुगी के एक ट्रांसफारिंग हेल्प करब हेल्प कर एडुकेशन करते हैं जेहेतु ताओ आगे जेने आसें ना कि हुईल चेयर थे ट्रांसफार करते हैं तर ट्रांसफारिंग भेतरे आनते हैं कैरार हिसाब से तक जतगुल ट्रेनिंग करानो शुरू दिखे से ट्रेनिंग दिए थी स्ट्रोक जिनोक जिन जो ब्रेन रक्त चलाचल देह रक्त चलाचल है ब्रेन भेतरे तो ब्रेन भेतर रक्त चलाचले बाधाग्रस्त हैमोरेजिक रक्त क्षरण रक्त ना जा ब्लक आर्टर भेतरे तक और रक्त जो पे ना पर अंशे तो तक ब्रेन सेल ग डैमेज है अर्थात ब्रेन सेल ग मारा जाए कार्शियल कमप्लीट ब्रेन सेल ग डैमेज हार फिर ब्रेन सेल गो एरिया करत तक क्या ना तो एर फ्रेन पास स्ट्रोक घटना घटे अपोजिट सैड अर्थात जो रईड डान पास ब्रेन क्षत है बाम पास पैरालोजिट सैड पैराल हो जाए स्पीच प्रब्लेम थे पशापी कगनेटिव एक डोमें चिंता भावना इंटरेस्ट इमोशन मेमोरि जिसगला देखे थके नष्ट हो जाए तो खूब छोट उदाहरण दी जमन जमी जो पानी दी नाला तैयारी तो पानी दी एवं एक क्षेत्र देखा जाए ना ऊपर थे नालार ऊपर थे मटी पड़े से पानी ब्लक कर फेले पानी खेते जो पे ना खेतर जो फसल गो देखा जाए सबूज और हाँ गुरुपूर्ण बिकज प्रथम स्ट्रोक हार पर ही रुगी जाए मेडिकल डाक्त अथवा निरोलजिस्टर जेनरल प्रैक्टिशनर तो जेनरल प्रैक्टिशनर जी मन करें एक निरोलजिस्टर पाठानो दरकार उनारा तक पेरिफेरि तक स्पेशल इन्स्टीट्यूट बास्पिटल गुते पाठाई दू थ तीन सप्ताह एक अबजार्भेशन पिरियड खूब क्रिटिकल पिरियड जाए ट्रिटमेंट हार पर ओ रुगीगुल रिहैबिलेशन अर्थात थेरपी सार्विसर हस्पिटल रिहैब सैडे पाठानो है फिजिओथेरपि अकुपेशन थेरपी स्पीच एंड लैंगुएज थेरपी रिहैबिलेशन करार्जन तक आसे फार्ष्ट एसेसमेंट करी रुगीटा के तरह फिजिकल एसेसमेंट करी तरह कग्नेटिव सैड देखी तरह सेंसरि अर्थात रुगर अनुभूति जो अनुभूतिगू ठीक आना अनुभूतिगू शुद्म टाच सेंसेशन यहा एर टेम्पारेचार एर स्टेरिओगनोसिस अर्थात मेडिकल अनेकगुल सेंसरि एरिया आ सेंसरि एरियागुल देखे थी एरपर एसेसमेंट करार पर तर समस्त फाइडिंगस बेर करी कथाय कथाय असुविधा को रुगी थे शुद्म शारीरिक असुविधा को रुगी थे एर देखा गया मेमोरि लस हो ग तो रुगर थे सेंसरि असुविधा तो ये समस्त असुविधा गुके लिए नहीं हमें एक प्लान करी की की ट्रिटमेंट दीब तर सेंसरि असुविधा आगे सेंसरि ट्रिटमेंट दीते हैं तर जो शारीरिक असुविधा थे अर्थात से जो हाथ ठीक मत तुलते ना पे तक हाथ तोलार जो जो काजगुल अर्थात एक जो अकुपेशनल थेरपिस्ट अनेकगुल धाप अवलम्बन कर क्षेत्र में जेमन अनेकगुल पद्धति यूज कर जेमन जी बी फिजिकल एक्सारसाइज मडालिटीज अर्थात एखे भाइब्रेटर यूज है एखे आईसिंग यूज है एखे सेंसुरी स्टिक यूज करा 
এখানে কগনেটিভের জন্য যেমন আছে আমাদের অনেক ইকুইপমেন্ট যেমন মেমরি ট্রেনিং দেওয়া হয় তো এই ধরনের আমরা প্ল্যান করি যে তাকে কি কি ট্রিটমেন্ট দিব এবং কতদিন দিব সেটা হতে পারে শর্ট টার্ম হতে পারে লং টার্ম আমরা গোল আকারে সেট করি যখন আমরা লং টার্ম গোলটা ফিল আপ করি যে দেখি যে রুগী এক থেকে দেড় মাসে একটা ভালো ডেভেলপমেন্ট চলে আসে তখন আমরা ওই রুগীকে যেটা করি যে তার ফাংশনাল কাজ ইনভলভ করায় অর্থাৎ হাত যদি দেখি যে তার একটা হাত সে ইউজ করতে পারতেছে একটু মুভমেন্ট হচ্ছে তখন আমরা ফিডিং এর জন্য কাজে লাগাই তাকে খাবার নিয়ে আসতে বলি খাবারেরও ট্রেনিং দেই আমরা তখন এবং এই ক্ষেত্রে যদি নর্মালি সে খেতে পারে তো খুবই ভালো আর যদি দেখা গেল কিছু লিমিটেশন আছে তখন আমাদের আমরা যেটা করি মডিফিকেশন তৈরি করি যে মডিফাইড স্পোন কিংবা লেখার ক্ষেত্রে মডিফাইড পেন এই ধরনের স্প্রিন্টিং এবং স্প্রিন্টিং এর সাথে সাথে এগুলো ইউজ করি করে তাকে স্বাবলম্বী করার চিন্তা করি যেমন স্প্রিন্টিং যদি আমি একটা চিত্র দেখা এখানে এই ক্ষেত্রে যেমন আমরা লেখার জন্য এই ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে লিখতে পারতেছিল না তো এই স্বাভাবিকভাবে লিখতে পারতেছে না এই ব্যক্তি কি করতেছে এই ব্যক্তির আমরা লাস্ট পর্যায়ে গিয়ে দেখলাম যেটা এই ব্যক্তি ঠিক মতো কলম ধরতে পারতেছে না তাকে তখন আমরা যেটা করলাম একটা রাইটিং স্প্রিন তৈরি করে দিলাম কলম ধরে লিখতে পারবে অর্থাৎ কলমটা স্প্রিন ধরে রাখবে উনি মুভমেন্ট গুলো করবে তো এতে করে কি হলো উনি কিন্তু এর ফলে স্বাবলম্বী হলো নিজে নিজে লিখতে পারলো এবং একই সাথে আমরা যদি দেখি যে তার কোনো রুগীর ফিডিং অর্থাৎ খেতে পারতেছে না তখন একইভাবে আমরা ফিডিং স্প্রিন ইউজ করি সেক্ষেত্রে তাকে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস এ ইনভলভ করানো তাকে ইন্ডিপেন্ডেন্স তৈরি করা স্যার এখানে আপনি যে কথাগুলোর ভিতরে বলছিলেন যে ফিজিওথেরাপি অকুপেশনাল থেরাপি স্পিচ থেরাপি তো খুব পরিচিত দুটি শব্দ ফিজিওথেরাপি এবং অকুপেশনাল থেরাপি আসলে এই দুটি পেশার ভিতরে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায় বা কিভাবে তারা কাজ করেন হ্যাঁ খুব ভালো একটা প্রশ্ন যে আমরা একই সাথে কাজ করি একে অপরের পরিপূরক একই সাথে কাজ করি ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অকুপেশনাল থেরাপিস্ট তো অকুপেশনাল থেরাপিস্টের রোলটা হচ্ছে এখানে হলিস্টিক্যালি অর্থাৎ রুগী একদম ফ্রম ইন থেকে শুরু করে রুগীটা আসলো আমার কাছে রুগীর যে শারীরিক মানসিক সামাজিক ইভেন তার যে এনভায়রমেন্টাল দিকটা তার ইন্টারেস্ট অকুপেশন ইন্টারেস্ট এই সবগুলো দিকই একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্টকে দেখতে হয় তার লেজার টাইমে বিনোদনের জন্য সে কি করবে সেটাও দেখতে হয় কিন্তু আমরা যদি ফিজিওথেরাপিস্টের দিকে দেখি যে ফিজিওথেরাপিস্ট বলতে মানে হচ্ছে তার শারীরিক যে অসুবিধাগুলো তো ফিজিওথেরাপিস্ট কিন্তু শারীরিক অসুবিধাগুলো অবশ্যই উনি দেখবেন একই সাথে অকুপেশনাল থেরাপিস্টও দেখতেছেন কিন্তু এদের চিকিৎসা পদ্ধতিটা ভিন্ন একই সাথে ডাক্তার সাহেবও ওষুধ দিচ্ছেন ওই শারীরিক সমস্যাটা দূর করার জন্য তো চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো কিরকম ফিজিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট যিনি উনি ফিজিক্যালি তার যে ইকুইপমেন্ট গুলো আছে এবং ফিজিক্যালি যে মুভমেন্ট গুলো এগুলোকে উনি দেখতেছেন যেমন বিভিন্ন ধরনের সাইকেলিং করাচ্ছেন কিংবা ডাম্বেলিং করাচ্ছেন এটা করে সে এক্সারসাইজ করিয়ে তার ফিজিক্যাল ফিট করার জন্য সে তৈরি করতেছেন একইভাবে এই ফিজিক্যাল ফিটনেসটা কিন্তু অকুপেশনাল থেরাপিস্ট করতেছেন কিভাবে করতেছেন ওনার অকুপেশনাল যে কাজগুলো অর্থাৎ তার অ্যাক্টিভিটি সিলেকশন করে সে কতটুকু তার মুভমেন্ট বাড়তেছে যদি আমি একজাম্পল দেই একটা রুগী যদি সে হাত ঠিক মতো সোজা করতে পারতেছে না একজন ফিজিওথেরাপিস্ট কি করতেছে এই হাতটাকে প্যাসিভলি সে সোজা করে আবার নিয়ে আসতেছে এবং এই মুভমেন্টটা বারবার করার ফলে তার এক্সটা স্বাভাবিক জায়গায় আসতেছে একই সাথে অকুপেশন থেরাপিস্ট কি করতেছে এই গ্লাসটা একটু এখানে রাখলো প্রথম সে ধরতেছে আবার আনতেছে আস্তে আস্তে গ্রেডেড করে দিল একটু দূরে নিয়ে দিল সে আবার ওইটা করতেছে এই যে তার গ্রেডেড মুভমেন্টটা এতে করে তার গ্রেডেড করে করে তার রেঞ্জটা বেড়ে গেল তাহলে এখানে আপনি বলছেন ফিজিওথেরাপি তার ফিজিক্যালি ফিট করে দিচ্ছেন এবং অকুপেশন থেরাপি তাকে ফাংশনালি না ঠিক ফাংশনালি না ঠিক ফাংশনালিটা হচ্ছে পরে তার রেঞ্জ যে বাড়ানো একই সাথে কাজ করতেছে ফিজিওথেরাপিস্ট কাজ করতেছে যে তার রেঞ্জটাকে সে প্যাসিভলি হোক অ্যাক্টিভলি হোক সে করতেছে এক্সারসাইজের মাধ্যমে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট কি করতেছে অ্যাক্টিভিটি দিয়ে দিচ্ছে এখানে একটা অ্যাক্টিভিটি দিল যে কতটুকু দূরে থাকবে এরপরের দিন আরেকটু দূরে এরপর দিন আরেকটু দূরে একটা কিছু ধরার জন্য এই যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি সিলেকশন করে সে আলটিমেটলি তার রেঞ্জটা পুরোপুরি নিয়ে চলে আসলো তার মানে একটা রুগীর জন্য অকুপেশনাল থেরাপিস্টও যেমন কাজ করতেছে তার রেঞ্জ বাড়ানোর জন্য একই সাথে ফিজিওথেরাপিস্টও রেঞ্জ বাড়ানোর জন্য কাজ করতেছে লাস্টলি কি হলো এই রুগীটার রেঞ্জ যখন চলে আসলো তখন লাস্ট হচ্ছে 
उद्देश्य <laughs> मूलत विश्व अकुपेशनल थेरेपी दिवस उद्देश्य हे अकुपेशनल थेरपी चिकित्सा व्यवस्था प्रचार ए प्रसार एवं अवारनेस तैरी तो तो ये बच्चों केंद्रीय भाव सी आरपी थे हम रैली दें हम डिसकाशन प्रोग्राम दें हम विकेले डिजेबल्ड एवं हुईल चेयर पेशेंटर पार्सन हमारे स्पोर्टस एक इभेंट रेखे चिकित्सा सेवा रेगुलारेशन थे कलचाराल एक इभेंट रेखे सारा दिन व्यापी प्रोग्राम चलो दिवस उद्यापन चलो विभिन्न देश बरण्य अतिथि थकबंध चिकित्सा विज्ञान भूमिका पालन कर मानुष के सूंदर एक सूंदर दर्शक जीवन दान कर परिश्रम बच्चों सत्ाशे अक्टोबर विश्व अकुपेशनल थेरपी दिवस पालित है ए बचर पालित हो नान आयोजन भेतर दिए आशा कर दिवस टी सूंदर और स्वाभाविक भलो थकबें सुस्थान और अवश्य नतून समय साथ ही थकबंध